হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করছি তোমরা অনেক ভালো আছো তোমাদের আমি আগের ক্লাসে তোমাদের নবম অধ্যা আমি একদম পুরো কমপ্লিট করে দিছি তোমাদের শীটের প্রশ্নগুলোও আমি তোমাদের মানে উত্তরগুলোই করে দিছি আজকে দশম অধ্যার রিডিং গুলো আমি পরে দিয়ে ভালো করে তোমাদের বুঝিয়ে দিব তার পরবর্তীতে তোমাদের শীটে হ্যাঁ দশম অধ্যা সংক্ষিপ্ত এবং বড় প্রশ্নগুলো আমি সুন্দর করে বুঝিয়ে দেব দেখো দশম অধ্যা এই দশম অধ্যা তোমরা বের করো আটষট্টি পেজ দেখো আমাদের জীবনে তথ্য দেখো আমাদের জীবনে তথ্য তথ্যটা কি দেখো যেটা সংবাদ বা খবর এটাই হলো একটা তথ্য প্রতিদিন আমরা প্রচুর তথ্য পাই এই তথ্য প্রতিনিয়তই বাড়ছে কিছু তথ্য সঠিক আবার কিছু তথ্য সঠিকও না আমরা এক এক সময় তথ্য সঠিক তথ্য পাই এক এক সময় ভুল তথ্য পাই তাই না অনেক সময় অনেক রকম ভাবেই তথ্য আসে আবার দেখো তথ্য খুঁজে পেতে বুঝতে মূল্যায়ন ও ব্যবহার করতে আমাদের যথাযথ দক্ষতা অর্জন করতে হবে এই লেখাটুকু তোমরা আন্ডারলাইন করো তথ্য খুঁজে পেতে বুঝতে মূল্যায়ন ও ব্যবহার করতে আমাদের যথাযথ দক্ষতা অর্জন করতে হবে এই লাইনটুকু তোমরা আন্ডারলাইন করো লাল দাগ করা যেটা সেটা দেখো আমাদের জীবনে তথ্যের অনেক গুরুত্ব রয়েছে তথ্য আমাদের নতুন কিছু শিখতে ও কি করতে হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে কারণ তথ্য ছাড়া আমরা কখনোই সঠিক জিনিসের দিকে কখনোই কোনো সময় সঠিক তথ্য পাবো না মানে সংবাদটা পাবো না আবার দেখা গেছে যে এটা আমরা যদি সঠিক ভাবে না পাই তাহলে আমরা কোনো কিছু শিখতে গেলে বা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গেলে আমাদের ভুল হতে পারে এই কারণে তথ্যের আমাদের অনেক গুরুত্ব রয়েছে তাই আমাদের তথ্য জানতে হবে এবং সকলের সাথে তা বিনিময় করতে হবে আমি তথ্যটা জানলাম যদি আরেকজনের সাথে আমি বিনিময় নাই করি তাহলে সেটা কিন্তু হলো না কারণ তথ্যটা আমি যে সংবাদে সাপোজ ধরো যে আমি কোনো ঝড় বা কোনো রোগ এই সমস্ত এই দেখো করোনা এখন কিন্তু করোনা একটা মানে ভাইরাস জনিত একটা রোগ সংক্রামক রোগ এই রোগটা প্রথমে চীনে প্রথমে এটা সংক্রমিত হয় দেখো এটা যদি তথ্যটা আমরা নাই জানতাম বা তাহলে কিন্তু আমরা সতর্ক হতে পারতাম না তাই না তাহলে তথ্য কিন্তু আমাদের জানতে হবে এবং অন্যের সাথে বিনিময় করতে হবে বিনিময় করলেই দেখা যায় যে কোনো দুর্যোগ আসলে বা কোনো বিপদ আসলে এই তথ্যটা যদি আমরা আগেই জানতে পারি তাহলে দেখা যাবে এটার যে যথাযথ ব্যবস্থা সেটাও আমরা কি করতে পারবো গ্রহণ করতে পারবো আর যদি সেটা যদি না জানতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা মানে যথাযথ ব্যবহারটা গ্রহণ করতে পারবো না সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বিপদের সম্মুখীন হতে হবে তারপরে দেখো তথ্য বিনিময় কি এটার উত্তরটা তোমাদের এখানে আছে তথ্য বিনিময় হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন তথ্য তথ্য বিনিময় কি এটা তথ্য বিনিময় হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন তথ্য বন্ধু পরিবার এবং অন্যান্য মানুষের সঙ্গে আদান প্রদান করা হয় এটা কিন্তু তোমাদের একটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন তোমরা আন্ডারলাইন করে নিও দেখো তথ্য বিনিময় লাল কালারের কারি দিয়ে এখানে স্পষ্ট করে লেখা আছে তথ্য বিনিময় ঠিক এটা তোমরা এখান থেকে এই পর্যন্ত দেখো তথ্য বিনিময় হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো তথ্য বন্ধু পরিবার এবং অন্যান্য মানুষের সঙ্গে আদান প্রদান করা হয় ঠিক এইটুকু তোমরা আন্ডারলাইন করো কারণ এটা তোমাদের একটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর তথ্য বিনিময় আমাদের নিরাপদ থাকতে ভালোভাবে বাঁচতে এবং বিপদ থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে দেখো আমাদের এরকম হতে পারে যে তথ্য বিনিময় আমাদের কিভাবে সাহায্য করে তখন ঠিক এই প্রশ্নটাই এইভাবে উত্তরটা এইভাবে হবে তথ্য বিনিময় আমাদের নিরাপদ থাকতে ভালোভাবে বাঁচতে এবং বিপদ থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে এইটুকু তোমরা আন্ডারলাইন করে নিও দেখো আমাদের ব্যক্তিগত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তথ্য বিনিময়ের গুরুত্ব অপরিসীম সেটা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনেও তথ্য বিনিময়ের গুরুত্বটা অপরিসীম সেটা আমাদের ব্যক্তিগত মানে নিজেদের জন্য সামাজিক সমাজের জন্য আর রাষ্ট্রের সারা রাষ্ট্রের জন্য যেটা দেশে সংক্রামক রোগ যেমন ফ্লু ছড়িয়ে পড়েছে পড়তে পারে এই তথ্যটি বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত হলে 
ফ্লুতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস পাবে মানে অনেকটাই কমে যাবে কারণ আমি তোমাদের আগে কিছুক্ষণ আগে বুঝাইছি যে কোন রোগ যদি পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে বা দেশে যদি ছড়িয়ে পড়ে সেটা তথ্য যদি তুমি আগে থেকে জানতে পারো তাহলে অবশ্যই তুমি এই এটা সম্পর্কে তুমি জানবা এবং কিভাবে সতর্ক থাকা যায় সে সে দিকেও তুমি খেয়াল রাখবা তাতে দেখা যায় যে এইভাবে যদি আমরা সতর্ক থাকি তাহলে দেখা যাবে যে এই আক্রান্ত থেকে মানে এই আক্রান্ত ঝুঁকিটা বাড়বে না ক্রমশই হ্রাস পাবে মানে কমে আসবে মানুষ এই তত্ত্বটি জানতে পেরে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে রোগ থেকে রক্ষা পাবে আবার মনে করো আবহাওয়া বিদরা জানালেন যে প্রচন্ড জলচ্ছাস হবে এই তথ্যটি বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত হলে সমুদ্র উপকূলীয় অনেক মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা পাবে সমুদ্রে মাছ ধরার ট্রলার ও জাহাজগুলো নিরাপদ আশ্রয় থেকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা করতে পারবে আবার দেখো আমরা বিভিন্ন ভাবে তথ্য বিনিময় করতে পারি যেমন পণ্যের সাথে কথা বলে চিঠি লিখে ইত্যাদির মাধ্যমে বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইসিটি তথ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে আবার এইভাবে প্রশ্ন থাকতে পারে তথ্য বিনিময়ের মাধ্যম কি তথ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তখন হবে আইসিটি তথ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এটা তোমাদের শূন্য স্থানও থাকতে পারে আবার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থাকতে পারে বাম ডানেও থাকতে পারে ঠিক আছে তোমরা এইটুকু আন্ডারলাইন করো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইসিটি তথ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে কম্পিউটার ইন্টারনেট ইমেল টেলিভিশন রেডিও মোবাইল ফোন ইত্যাদি হলো আইসিটি তোমাদের এইখানে হতে পারে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে থাকতে পারে যে কয়েকটি আইসিটির নাম লেখো বা চারটি আইসিটির নাম লেখো বা তিনটি আইসিটির নাম লেখো তখন কম্পিউটার ইন্টারনেট ইমেল টেলিভিশন রেডিও মোবাইল ফোন ইত্যাদি হলো আইসিটি এটা তোমাদের সংক্ষিপ্ত থাকতে পারে আবার শূন্য স্থানেও আসতে পারে আইসিটি মানুষ মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ সহজ করেছে এটা শূন্য স্থান আসতে পারে এর আগে আসছিল ঢ্যাস মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ সহজ করেছে তাহলে এখানে ঢ্যাসের জায়গায় হবে আইসিটি মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ সহজ করেছে আন্ডারলাইন করেও রাখতে পারো আর এমনিও তোমরা ই করতে পারো রাখতে পারো আইসিটি ব্যবহার করে সহজেই তথ্য সংগ্রহ সংরক্ষণ বিনিময় বিস্তার ও ব্যবহার করা যায় আর তারপরে দেখো তথ্য সংগ্রহ তথ্য সংরক্ষণ ও বিনিময় মানে এইখানে আসতে সংগ্রহ একটা জিনিস সংরক্ষণ আরেকটা জিনিস বিনিময়টা আরেকটা জিনিস যেমন সংগ্রহ মানে তুমি সেটা খুঁজে বের করে আনতেছ কোন তথ্য সেটা হলো তোমার সংগ্রহ যেমন টেলিভিশন দেখে আমরা তথ্য সংগ্রহ করতে পারি খবর দেখে তারপরে সংবাদপত্র থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে পারি আবার দেখো সংরক্ষণ সেটা হলো আমরা যে কোনো জিনিস খাবার বলো বা অন্যান্য কিছু আমরা মজুদ করে রাখি তাই না সংরক্ষণ করে রাখি ঠিক ওই রকম ভাবে তথ্যটাও সংরক্ষণ করে যেমন পেন ড্রাইভে মেমোরিতে আমরা পুনরায় যেন আবার জিনিসটা দেখতে পারি সেই হিসাবে সেটা হলো সংরক্ষণ করা বা খাতায় লিখেও আমি সংরক্ষণ করে রাখতে পারি কোনো তথ্য আর বিনিময় তুমি একটা জিনিস জানতেছ তথ্যটা জানতেছ সেটা অন্যের কাছে তুমি সেটা জানাচ্ছ এটাই হলো তোমার বিনিময় করা তাহলে দেখো সংগ্রহ একটা জিনিস সংরক্ষণ একটা জিনিস আর বিনিময় কিন্তু আরেকটা আবার এক এক সময় তোমরা সংরক্ষণ আর সংগ্রহ এই দুটা কিন্তু তোমরা গুলে ফেলো এক এক সময় দেখা যাবে যে এরকম করো আগের স্টুডেন্টরাও ঠিক এরকম করেছে মানে এলোমেলো করে দিছে মানে সংরক্ষণের তাই সংগ্রহের প্রশ্নের উত্তর দিছে আবার সংগ্রহটা সংরক্ষণে দিছে এই এইভাবে দিয়েছে কিন্তু এই জিনিসটা তোমাদের বুঝতে হবে সংরক্ষ সংগ্রহ কি সংরক্ষণ কি দেখো ইন্টারনেট ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন মানে আমরা কিভাবে সহজেই তথ্য সংগ্রহ সংগ্রহ করতে পারি আমরা বই খবরের কাগজ টেলিভিশন অথবা রেডিওর মাধ্যমে আমরা তথ্য সংগ্রহ করতে পারি তবে ইন্টারনেটের মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ 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 করা অনেক সহজ আবার দেখো ইন্টারনেট কি তোমরা এটার উত্তর ঠিক এইখান থেকে আন্ডারল্যান্ড করবা তোমরা ইন্টারনেট হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের কম্পিউটার গুলোকে সংযুক্তকারী বিশাল নেটওয়ার্ক দেখো আমি লাল কালি দিয়ে এখানে আন্ডারল্যান্ড করে দিছি তোমরা ঠিক এখান থেকে এই পর্যন্ত আন্ডারল্যান্ড করে নিবা এটা কিন্তু তোমাদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন যে ইন্টারনেট কি আবার দেখো প্রয়োজনীয় তথ্যটি আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্যটি কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেটে ব্যবহার করে সহজেই পেতে পারি এছাড়া নিজস্ব 
উদ্ভাবন ও সংগৃহীত তথ্য প্রকাশ করতে পারি আবার দেখো নিচে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণের কিছু মৌলিক ধাপ এটা কিন্তু তোমাদের একটা বড় প্রশ্ন এটা সম্পূর্ণ এই যে চারটা আছে দেখো এক দুই তিন চার এই চারটাই তোমাদের একটা বড় প্রশ্নের উত্তর কিন্তু মানে কিভাবে আহ এইভাবে তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে ইন্টারনেট আমরা কি মানে ইন্টারনেটের ইন্টারনেটের মাধ্যমে কিভাবে আমরা তথ্য সংগ্রহ করতে পারি সেটার মৌলিক ধাপ লেখো বা চারটি বাক্যে লেখো বা তিনটি বাক্যে লেখো এইরকম আসতে পারে ঠিক এইভাবে যেমন সার্চ ইঞ্জিন যেমন গুগল দেখো এক নম্বরে সার্চ ইঞ্জিন যেমন গুগল ইয়াহু পিপিলিকা ইত্যাদি ব্যবহার করি যে বিষয়ে তথ্যটি অনুসন্ধান করছি সে বিষয়ে সম্পর্কিত মূল শব্দটি সার্চ বারে লিখে সার্চ লেখাটিতে ক্লিক করি অথবা ইন্টার কিতে চাপ দিই সার্চ ইঞ্জিনের ওয়েবসাইটে যে তালিকাটি এসেছে সেখান থেকে ওয়েবসাইট বেছে নিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যটি সংগ্রহণ করি সংগ্রহ করি যতবার প্রয়োজন ততবার পূর্বের ধাপগুলো পুনরাবৃত্তি করি এখানে আরেকটু আছে অথবা আবারও সুনির্দিষ্ট মূল শব্দটি নির্বাচন করে প্রয়োজনীয় তথ্যটি অনুসন্ধান করি এইটুকু না দিলেও তোমাদের চলবে এইটুকু বাদ রাখো তোমরা কিন্তু এই পর্যন্তই দিও পুনরাবৃত্তি করি এটা তোমাদের একটা বড় প্রশ্ন এটা আমরা বিভিন্ন ভাবে তথ্য সংরক্ষণ করতে পারি যে কিছুক্ষণ আগে তোমাদের বলছি যে মেমোরি পেন ড্রাইভ খাতায় লিখে ছবি তুলে এইভাবেও আমরা তথ্য সংরক্ষণ করতে পারি ইন্টারনেটের তথ্য অনুসন্ধানের পর প্রাপ্ত তথ্যটি আমরা খাতায় লিখে ছবি তুলে ভিডিও রেকর্ড করে সংরক্ষণ করতে পারি বর্তমানে আমরা তথ্য সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন তথ্য তথ্য সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ প্রযুক্তি যেমন পেন ড্রাইভ সিডি ডিভিডি মেমোরি কার্ড ইত্যাদি ব্যবহার করি কিভাবে প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্য বিনিময় করব দেখো প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে অন্যদের সাথে তথ্য বিনিময় করতে পারি তা আমরা চতুর্থ শ্রেণীতে শিখেছি টেলিফোন বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে আমরা মানুষের সাথে কথা বলতে পারি তথ্য আদান প্রদানের জন্য চিঠি লিখতে পারি ক্যামেরার মাধ্যমে আমরা ছবি তুলে বা ভিডিও করেও তথ্য বিনিময় করতে পারি বর্তমানে খুদে বার্তা এস এম এস ইমেল সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে যেমন ফেসবুক বা টুইটার ব্যবহার করেও ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা তথ্য আদান প্রদান করতে পারি এখানে তোমাদের আমি যেগুলো ই হয়েছে সেগুলো আমি তোমাদের আন্ডারলাইন করে দিছি আবার তারপরে ওই যে তোমাদের আর কিছুক্ষণ আগে আমি ই করে দিছি যে তথ্য সংগ্রহ সংরক্ষণ ও বিনিময় দেখো এখানে কিন্তু কিভাবে আমরা তথ্য সংরক্ষণ করতে পারি এখানে কিন্তু দেয়া আছে ঠিক এটা থেকেই তোমরা প্রশ্নের উত্তর গুলা দিতে পারবা আর নেক্সট ক্লাসে তোমাদের আমি যে সিটটা দিছি ওই সিটে থেকে আমি প্রশ্নগুলা উত্তর গুলা তোমাদের আমি ভালো করে বুঝিয়ে দিব আর যেগুলা বোর্ডে লিখে দেওয়ার দরকার সেগুলো আমি লিখে দিব আর যেগুলা তোমাদের আমি বইয়ের ভিতর থেকেই তোমাদের ই করে দিতে পারবো সেগুলা তোমাদের আমি আন্ডারলাইন করে দিব এবং কি বুঝিয়ে দিব যে এই প্রশ্নের উত্তর এটা তো তোমরা ভালো থেকো আহ ঠিক মতন লেখাপড়া করো আচ্ছা খুদা পেস